svet okolo nás. Svet, po ktorom všetci kráčame. Z čoho je asi vytvorený? Z čoho sa skladajú stromy, listy, oblaky, dokonca aj slnko? Z čoho? Ľudí vždy zaujímalo, z čoho sa skladá svet okolo nás. Aké časti tvoria okolitý svet? Čo je ten najmenší stavebný kameň všetkého na okolo? Čo je menšie ako zrnko piesku, ktoré je ešte viditeľné voľným okom? Ktoré látky sa dajú rozdeliť na stále menšie a menšie a ktoré sa rozdeliť už ďalej nedajú? Dnes už poznáme zloženie všetkých látok, ktoré sa nachádzajú na Zemi. Objavili sme aj chemické prvky, ktoré sa na Zemi nevyskytujú vôbec. Ku všetkým týmto poznatkom viedla veľmi dlhá cesta. Začína sa v staroveku. Zaujímavé je, že slovo atóm vzniklo už okolo roku 380 pred našim letopočtom. Grécky filozof Demokritos hovorí o najmenších nezničiteľných časticiach, ktoré sú základom všetkého. Využíva slovo atomos. V doslovnom preklade nerozdeliteľný. Podľa Demokrita je všetko naokolo tvorené nekonečným množstvom atómov. Atómy sa samé od seba pohybujú, majú svoju rýchlosť aj hmotnosť. Líšia sa veľkosťou a tvarom a vedia sa spájať aj rozdeľovať. No vraví, že sú pochopiteľné iba rozumom. Nedajú sa vidieť, musíme si ich iba predstaviť. Z moderného hľadiska nebol príliš ďaleko od pravdy. Demokritové teórie však boli rýchlo zavrhnuté a tak sa úvahy o zložení sveta ďalších 2000 rokov poberali úplne iným smerom. Objavila sa teória štyroch základných elementov. Zem, vzduch, oheň a voda boli pre vtedajšiu spoločnosť ľahko pochopiteľné. Aristoteles k tejto náuke ešte pridal božský éter ako látku vyplňajúcu vesmír. Stredovek a novovek zhruba do konca 18. storočia je obdobím, kedy chémia vznikala, kedy ľudia pracovali s chemickými prvkami, ale ešte netušili, že vlastne niektoré látky sú zložené a niektoré sú základné. Tieto chemické prvky ľudia poznali už v stredoveku. Prvý chemický prvok, ktorý bol izolovaný čiste chemickou cestou, bol fosfor. Učinil tak alchymista Henich Brandt, ktorý izoloval fosfor z moču. Na konci 18. storočia pôsobil Antoine Laurent Lavoisier vo Francúzsku, ktorý sa považuje za otca modernej chémie ktorý bol jeden z prvých, ktorý si začal uvedomovať ten fakt, že niektoré chemické látky sú zložené a niektoré sú tými chemickými prvkami, čiže tie základné chemicky ďalej nedeliteľné látky. Veľmi zaujímavé je, že on za chemický prvok považoval napríklad aj svetlo alebo teplo. Antoine Lavoisier nám napríklad zanechal zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách po sebe. Mal veľmi smutný osud, bol popravený počas francúzskej revolúcie, keďže sa dostal do sporu s jedným z vodcov revolúcie, so Jeanom Maratom a rok po Maratovej vražde bol Lavoazier popravený. So Slovenskom ho spája 
členstvo v Banskej spoločnosti náuk, ktorá vznikla v roku 1786 v kúpeloch Sklené teplice. Bola naviazaná na vtedajšiu Banskú akadémiu v Banskej šťavnici a bola to jedna z prvých vedeckých spoločností, ktoré pôsobili v Európe. Jej pôsobenie bolo pomerne krátke, pretože mnoho jej členov postihlo počas francúzskej revolúcie to isté, čo Lavo a Ziera, takže pomerne rýchlo zanikla. Ale bola to tá jedna z prvých vedeckých spoločností v Európe. Z 200 najvýznamnejších chemikov Európy posledných dvoch storočí bol zaradený aj Anton Ruprek, ktorý pôsobil na Banskej akadémii v Šťavnici. Anton Ruprecht bol človek, ktorý zorganizoval prvé stretnutie významných európskych chemikov a bolo to vlastne v dejinách vedy. Prvá vedecká svetová konferencia bola urobená na Slovensku v sklených tepliciach. Za života Antoána de la Voisie by periodická tabuľka vyzerala nasledovne. V 19. storočie, je, hlavne tá jeho prvá polovica, je obdobím priemyselnej revolúcie v Anglicku. Je to obdobie, kedy sa veľmi rozvíjal priemysel. Na to, aby sa priemysel mohol rozvíjať, je nutnosť vedy. A bola to práve taká symbióza tej vedy a priemyslu, ktorá významnou mierou prispela k tomu obrovskému aj nakoniec ekonomickému búmu, ktorý bol v období priemyselnej revolúcie. Prejavilo sa to tak, že v tej prvej polovici 19. storočia boli objavené mnohé chemické prvky, ktoré zaznamenali veľmi, veľmi rýchle použitie v priemysle. Ako za všetky môžeme uviesť prípad hliníka, ktorý objavil v roku 1825 dánsky fyzik a chemik Hans Christian Erstedt. A veľkou zaujímavosťou je, že v dobe vzniku bol hliník mnohonásobne drahší ako zlato. Dnes si to vieme len ťažko predstaviť. Hliník drahší ako zlato. No v polovici 19. storočia bola jeho výroba extrémne komplikovaná. Preto bol veľmi cenný. V tomto období bol hliník teda výlučne klenutníckým kovom. V tom svedčí o tejho cene napríklad istá dvorská slávnosť na dvore cisára Napoleona III., kde tí naj, najvýznamnejší hostia dostali hliníkové poháre a hliníkový príbor a tí zvyšný len zlaté. Čiže to ukazuje tú, tú vzácnosť, ktorú hliník mal. Toto trvalo len do roku 1888, kedy bol objavený lacný spôsob výroby hliníka v novej veľmoci alebo nastupujúcej veľmoci, ktorou začínali byť Spojené štáty americké vtedy. Rozvoj vedy počas priemyselnej revolúcie nám pomohol odkryť mnohé chemické prvky. V v polovici 19. storočia dostala chémia aj fyzika do ruky ohromnú zbraň, keď Jonas Angström objavil princíp spektrografu. Čiže to je prístroj, ktorý umožňuje odhaliť prítomnosť chemického prvku pomocou jeho z charakteristických spektrálnych čiar. A ako za všetky uvedieme hneď napríklad objav hélia. Stačí, keď namierime tento spektrograf na Slnko, kde je veľa hélia, na objavíme spektrálne čiary, ktoré predtým boli neznáme, takže takýmto spôsobom vieme identifikovať nové chemické prvky, čo sa začalo masívne diať. Napríklad Sir William Ramsey objavil vzácne plyny. Opäť so Slovenskom spája Ramseyho to, že bol, dnes by sme to nazvali školiteľom, alebo jeho doktorandom bol nositeľ Nobelovej ceny Hejrovský, ktorého veľmi blízkym spolupracovníkom a tiež 
ašpirantom bol Dionys Ilkovič, okrem iného zakladateľ Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, kde dnes pracujem. A okrem toho nám zanechal mnoho, mnoho iných vecí. V 19. storočí sa darí objavovať stále nové a nové chemické prvky. Vedci však netušia, prečo sa tak deje. Nevedia, koľko prvkov sa ešte objaví a aká je medzi nimi súvislosť. Vedci vtedy nemeli žiaden systém, ako prvky zatriediť. A tak v chémii vládol jeden veľký chaos. Bol to práve Dmitri Mendelejev, ktorý v roku 1869 publikoval prvú verziu svojej periodickej tabulky a vniesol do toho poriadok. Každý chemický prvok je charakterizovaný atomovou hmotnosťou. V jednoduchosti si to môžeme predstaviť, že je to isté číslo, ktoré vyjadruje, koľko vážia jeho atómy. Keď my toto číslo poznáme, tak vieme ten prvok charakterizovať. Najväčší počin, ktorý využíva atómovú hmotnosť, bol vznik periodickej tabuľky prvkov. V roku 2019 oslavujeme 150 rokov od vzniku prvej verzie tejto tabuľky. Ale ako k tomuto veľkému objavu vlastne prišlo? Legenda hovorí, že tak učinil pri cestách vlakom, kde si vypísal chemické vlastnosti a atomové hmotnosti jednotlivých prvkov na karty a si to rozkladal a hľadal, aká je súvislosť. Usporiadal si karty za sebou, no nevedel v tom nájsť žiaden systém. Keď však medzi kartami vynechal voľné miesta, zistil, že v tom dokáže systém nájsť. Správne sa totiž domnieval, že v týchto medzerách sa nachádzajú doteraz neobjavené chemické prvky. Periodický zákon hovorí to, že vlastnosti chemických prvkov sa periodicky opakujú s rastúcim protónovým číslom. Čiže sú v Mendelejovej tabulke skupiny, ktorých sú začlenené chemické prvky, ktoré majú veľmi podobné chemické vlastnosti. A napriek tomu, že počet protónov a neutrónov v ich jadrách je diametrálne odlišný. Vtedajšie vedecké kruhy však týmto objavom neboli príliš značené. No Mendelejov si bol svojou teóriou tak istý, že predpovedal vlastnosti chemických prvkov, ktoré ešte len čakali na svoje objavenie. Keď došlo k objavu Gália, tak tá zhoda bola pomerne dobrá, ale jedna fyzikálna veličina, čo je hustota, nesedela s Mendelejovými predpovediami. Mendelej upozornil na toto objaviteľa a požiadal ho, aby zopakoval experiment, ktorý tak urobil, našiel chybu a korigoval túto hodnotu, takže už potom skutočne zodpovedala tomu, čo predpovedal periodický zákon. Zaujímavé je, že predpovedal aj existenciu technécia. Technécium je chemický prvok, ktorý sa v zemskej kôre vôbec nenachádza, pretože je radioaktívny a jeho doba polpremeny je veľmi výrazne kratšia, než je vek Zeme. Napriek tomu Mendelejev dokázal predpovedať chemické vlastnosti technécia, a pretože v tej dobe ono radioaktivite ešte vôbec nič netušil. A jedna z mier akejkoľvek vedeckej teórie je práve to, že do akej miery sa podarilo zaviesť poriadok tam, kde bol predtým chaos. A Mendelejev počin je z tohto hľadiska jedným z najúspešnejších vôbec v dejinách vedy a ľudstva vôbec. Spektrálna analýza nám do konca 19. storočia odhalila množstvo prvkov. Na konci 19. storočia dochádza k objavu radioaktivity. Radioaktivita je samovolná premena jedného chemického prvku jedného atomového jadra na iné, mení sa pritom aj samotný chemický prvok, čo dovtedy bol považovaný za nemenný a nedeliteľný. Maria Curie 
Sklodovská so svojím manželom Pierom si všimli veľmi zaujímavý fakt, že keď zoberú čistý urán kovový a porovnajú jeho radioaktivitu s vyťaženou uránovou rudou, tak radioaktivita tej uránovej rudy je vyššia. Odpoveď, prečo to tak je, bola veľmi priamočiara a oni si to okamžite uvedomili, že je prítomný ďalší radioaktívny prvok, dovtedy neznámy, pustili sa do práce a v roku 1910 elektrolízov chloridu radnatého izolovali nový chemický prvok, ktorý pomenovali rádium. Objav radioaktivity je dôležitým milníkom v histórii ľudstva, ktorý neskôr kompletne zmení vývoj civilizácie v 20. storočí. V polovici 20. storočia sa už periodická tabuľka silne podobá tej dnešnej. 20. storočie je obdobím, kedy už existoval vedný odbor, ktorý sa nazýva jadrová fyzika. Jadrová fyzika dala mohutnú zbraň do rúk, čo sa týka objavov nových chemických prvkov, pretože boli postavené jadrové reaktory, boli postavené urýchlovače, najprv protónov alebo alfa častíc, neskôr aj ťažších jónov, ktoré umožnili produkciu nových chemických prvkov. A úplne prvým bolo technécium. Technécium sa používa v nukleárnej medicíne a odhaduje sa, že sú to možno na Zemi denne okolo 10 miliónov pacientov dostáva technécium. Zaujímavosťou je, že technécium je pozorované v spektrách niektorých hviezd vo vesmíre. Čiže máme hviezdy, hovorí sem technéciové hviezdy, v ktorých je, je pozorované zastúpenie. Je to preto, že technécium je súčasťou reťazca, ktorým v hviezdach chemické prvky až po bizmut vznikajú. Čiže to, že pozorujeme technéciové hviezdy, je skvelým dôkazom toho, že sme na správnej ceste v našej snahe porozumieť procesu nukleosyntézy vo hviezdach. Čiže inými slovami to, odkiaľ sa vzali tie chemické prvky, ktoré Mendelejev tak pekne zatriedil do svojej tabulky. Civilizácia sa vyvíja, ľudí je stále viac, mestá sa zväčšujú. Rozpíname sa do šírky aj do výšky. K životu potrebujeme čoraz viac energie. Vyrábame ju v enormných množstvách a zanechávame za sebou hlboké stopy. Dá sa vôbec vyrobiť ešte viac energie a nezničiť si pritom našu planetu? V súčasnosti ľudstvo využíva prakticky len dva veľké zdroje energie. Prvou je energia pochádzajúca zo Slnka. Všetky fosílne palivá ako ropa, uhlie a zemný plyn sú tiež energia, ktorá raz prišla zo Slnka. Pred miliónmi rokov ju dávne rastliny uložili do týchto materiálov. Druhou možnosťou je energia pochádzajúca z atómového jadra. Vo svete pracuje veľa jadrových elektrární, ktoré považujeme sa za bezpečné, alebo chceme ich považovať za bezpečné, ale... Určite si každý uvedomuje, že tá bezpečnosť nie je stopercentná. Mali sme tu udalosti vo, v Černobyle, vo Fukushima a ďalšie havárie. Na to, aby sme my dokázali budovať bezpečnejšie, ľahšie ovládateľnejšie, stabilnejšie jadrové elektrárne v budúcnosti, aj elektrárne principiálne nového typu založené na jadrovej energii, tak my potrebujeme mať k dispozícii čo najlepšiu teóriu atomového jadra. Tu zatiaľ nemáme v dostatočne presnú k dispozícii. Jediná cesta, ako sa k nej dopracovať, je systematické experimentálne štúdium vlastností atomového jadra. A produkcie nových chemických prvkov sú jedna z možností a jedna z veľmi dôležitých možností, ako sa vieme dozvedieť veľa o samotnom atomovom jadre ako takom.
v rámci projektu Manhattan, čo je doteraz jeden z najväčších vedeckých projektov a zrejme, čo sa týka vynaložených financí, je to stále najväčší projekt, ktorý bohužiaľ viedol ku konštrukcii jadrových zbraní, tak tam vznikli chemické prvky ako neptúnium, ako plutónium a, a potom tá cesta bola otvorená ďalej. Spoznali sme americium, kurium, kalifornium, einsteinium. Tieto chemické prvky ale dobre splňajú tento periodický zákon. Ich vlastnosti sú také, aké by mali byť. Otázkou je, čo sa bude diať ďalej. Že platí to ešte aj pre, pre prvky, ktoré sa nachádzajú v 7. perióde, pre 104., pre 105. a tak ďalej. Neexistujú tieto prvky vo vážiteľných množstvách. Najťažší prvok, ktorý malo ľudstvo a má k dispozícii vo vážiteľných množstvách je Einsteinium, ktoré má protonové číslo 99. Všetko, čo je ťažšie, bolo pozorované buď len v atomárnych množstvách, alebo dokonca len ako signály v detektoroch žiarenia, ktoré, ktoré pozorovali, ale nie existenciu, ale zánik, radioaktívny rozpad týchto jadier. Čiže tam robiť chémiu na tejto úrovni je veľmi, veľmi ťažké. Zo 118 známych prvkov 90 je prakticky v našom prostredí používaných. Z celého počtu známych prvkov asi to vychádza približne na tri štvrtiny používaných prvkov, čo není málo. Ale čo tých ďalších 30? <laughs> v súčasnosti lantanoidy alebo aktinoidy sú v podstate široko využívané prvky. Pred takými 50-70 rokmi e, bola bolo využitie lantanoidov minimálne, ak vôbec nejaké. Príbeh písmen, ktoré tvoria svet, stále pokračuje. Vedecké týmy po celom svete vyvíjajú enormnú snahu s cieľom objaviť nové chemické prvky. Až budúce generácie však budú môcť posúdiť, aký význam malo toto globálne úsilie.